इस मॉड्यूल में ब्लड वेसल्स का जिक्र करते हैं ब्लड वेसल्स जो हैं ये एक जैसे जिक्र कर चुके हम कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसका तीन कंपोनेंट है एक तो ब्लड है फिर ब्लड वेसल्स है उसके बाद हार्ट है तो ये दूसरा ब्लड वेसल का जुज्व है ये और तो ब्लड वेसल्स दे आर कंपोनेंट्स दे आर द वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द वर्टिब्रेट बॉडी को जहाँ भी कोई भी ऐसा ऐसा रीजन नहीं है बॉडी का कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई ना हो और ये ब्लड सप्लाई दैट इज ऑल दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाई दीज वेसल्स तो एज ब्लड लीव द हार्ट इट ट्रेवल्स फ्रॉम द आर्ट्रीज दैन द आर्ट्रियोल्स फिर उसके बाद कैपिलीज बनती हैं कैपिलीज यूनाइट और रीयूनाइट करती हैं टू फॉर्म द वीनियोल्स देन द वेन एंड देन द मेन हार्ट तो दिस इज द रूट ऑफ दिस ब्लड तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें आर्टरीज और वेन्स का तो यहाँ पे तो दिस इज द आर्टरी जिसे एक मॉडल के तौर पे दिखाया गया और ये है वेन है और इनके दरमियान ये कैपिलीज है और इसके अगर हम स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली देखें तो आउटर मोस्ट लेयर इसके भी है इसकी भी है ये कनेक्टिव टिश्यू की है ये मसल्स हैं ये मसल्स हैं तो फ़र्क आर्टरीज और वेन में यही है कि मसल्स की लेयर ये ज़्यादा यूँ समझे ज़्यादा एक्सटेंसिव है बड़ी है मोटी है जबकि ये ज़रा थिन है और और इनर लाइनिंग है विच इज़ द एंडो एपिथिलियल लेयर और इस इस वेन के अंदर ये बाकायदा वेल्व्स भी हैं इसे हम अगली एक और डायग्राम में और क्लियरली देख सकते हैं दिस आर्टरी ये वेन है और ये कैपिलरी है अगर हम आर्टरी को क्रॉस सेक्शन में देखें तो हम देखें दरमियान में जो ल्यूमन है या कैविटी है वो इस वेन की नस्बत बहुत कम है तो वेन की जो इनर ल्यूमन है ये बहुत वाइड है और जबकि आउटर मोस्ट लेयर ये आउटर मोस्ट लेयर दैन इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है मिडल लेयर जो कि आम तौर पर मसल्स की लेयर है और इनर लेयर है जो कि एपिथिलियल लेयर है और इसमें लॉन्गिट्यूडली अगर हम देखेंगे तो ये वेल्व्स इस तरह पाए जाते हैं तो ब्लड जो है वो इट ये वेल्व्स का क्या रोल है ये ब्लड की सिर्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो को मेनटेन करता है अगर ऊपर से ब्लड नीचे नहीं आ सकता और जबकि इधर से आगे ही जाएगा दैट इज दिस जिसके अंदर ब्लड मौजूद है उस कैविटी को हम ल्यूमन कहते हैं जबकि कैपिलीज जो हैं दे आर वन सेल थिक और इसे हम एंडोथिलियल सेल्स कहते हैं और इसका हम क्रॉस सेक्शन करें तो आप देख रहे हैं कि दिस ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जिसके दरमियान में स्पेसेस हैं और ये उसकी फर्दर डिटेल में हम इसको देख सकते हैं तो सो दो आर्टरीज दे आर इलास्टिक ब्लड वेस्टल इसके अंदर इलास्टिसिटी भी है जब हार्ट बीट करता है तो आर्टरीज या जो मेन वेसल है एटा जो है वो भी डाइलेट थोड़ा सा वो भी प्रेशर से वो भी यू समझे कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से एक्सपैंड हो जाता है उसका डायमीटर बढ़ जाता है और तो सो द वेसल्स दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी इट इज़ अ मेन वेसल इट इज़ अ मेन जैसे ट्रंक रोड होती है इसी तरह ये हार्ट से जो मेन वेसल निकलती है वो एक ट्रंक रोड का काम करती है तो इसके अंदर भी इलास्टिसिटी है और ख़ास तौर पे आर्टरीज के अंदर जब और ये मेन वेसल व्हेन दे डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द आर्टरीज तो इसके अंदर इलास्टिसिटी एज कम्पेयर टू द वेन ये ज़्यादा होती है तो द सेंट्रल कैनाल ऑफ एन आर्टरी एंड ऑल द ब्लड वेसल्स हैज़ ए ल्यूमन तो सराउंडिंग द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी इज अ थिक वॉल इज अ थिक वॉल विच इज कम्पोज ऑफ थ्री लेयर्स नाउ मोस्ट वेन्स दे आर रेलेटिवली इन इलास्टिक जैसा कि जिक्र किया द वॉल ऑफ द वेन कंटेन्स सेम थ्री लेयर्स दैर इज जिसे हम टेक्निकली वी कॉल दम एज द ट्यूनिका एज द आर्टीरियल वॉल्स बट द मिडल लेयर इज मच थिन जो कि मस्कुलर लेयर होती है Now one or more valves they are present, which permit blood flow only in one direction. So ये जो ये arteries के अंदर valves नहीं होते ये सिर्फ veins के अंदर valves होते हैं और right it keeps the blood in unidirectional flow. 
नेक्स्ट वेसल जो हैं विच आर द कैपिलरीज दे आर वेरी थिन जैसे हमने इसके स्ट्रक्चर के देखा तो जनरली दे आर कम्पोज ऑफ थिन लेयर ऑफ एंडोथिलियल सेल्स एंड आर द मोस्ट न्यूमरस ब्लड वेसल्स इन एन एनिमल्स बॉडी इसके अंदर ब्लड फ्लो वैसे भी बहुत स्लो हो जाता है तो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो मेन एटा के अंदर है जो कि हार्ट से निकलता है फिर जैसे जैसे ये ब्लड ये ब्लड आगे जाता है या फिर आर्टरीज दे डिवाइड एंड री डिवाइड तो उसके अंदर ब्लड फ्लो रेलेटिवली कम हो जाता है कैपिलीज के अंदर और भी स्लो हो जाता है और फिर जब कैपिलीज जो हैं दे यूनाइट एंड री यूनाइट टू फॉर्म द वीनियोल इसके अंदर ब्लड फ्लो फिर थोड़ा सा तेज़ हो जाता है और फिर उसके बाद मेन वेसल्स विच डायरेक्टली एंटर द ब्लड जैसे हम सुपीरोवीना केवा और फिर इन्फीरोवीना केवा उसके अंदर ब्लड फिर उसकी काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है तो दिस इज अबाउट ऑल द ब्लड वेसल्स